మీ అభిమాన నాయకురాలు రాష్ట్రంలో ప్రజా జీవితంలో రాజకీయంలో ఒక ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించిన మంత్రివర్యులు సీతక్క గారు గౌరవ రెవెన్యూ మినిస్టర్ పెద్దలు పొమ్మిలి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు శాసన మండలి వైస్ చైర్మన్ మిత్రుడు బండ ప్రకాష్ ముదిరాజ్ గారు పెద్దలు గౌరవనీయులు గన్పూర్ శాసనసభ్యులు కడియం సిఆర్ గారు మరి సిడబ్ల్యూసి ద్వారా అరవై ఏడు టిఎంసీలు కేటాయించే విషయం ఇప్పుడు చివరి దశకు వచ్చింది లాస్ట్ స్టేజ్ ఇంకా వచ్చే వారం పది రోజుల్లో కేటాయించింది అదేవిధంగా సమ్మక్క సారక ప్రాజెక్టు కూడా నీటి కేటాయింపు విషయంలో ఒక్క చుక్క నీళ్లు కూడా గత ప్రభుత్వంలో కేటాయించలేదు మేము దాన్ని టేకప్ చేసి మరి రెండు విషయాల్లో కమాండ్ ఏరియా ఐడెంటిఫై చేస్తూ అదేవిధంగా ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి ఎన్ఓసీ తీసుకొని వాటర్ లొకేషన్ కోసం నిరంతరం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం చేస్తామని చెప్పి మనం చేస్తున్న ఆ ప్రక్రియ భాగంగానే ఈరోజు సమ్మక్క సారక ప్రాజెక్టుకి ఆ నీటి కేటాయింపుకి ఛత్తీస్గఢ్ ప్రభుత్వానికి ఎన్ఓసీ తీసుకురావడానికే ఆ రాష్ట్రానికి ఈ ఇరిగేషన్ శాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ రాహుల్ బొజ్జా గారు మా ఇంజనీరింగ్ చీఫ్ నాగేంద్ర రావు గారు అక్కడ పోయింది తప్పనిసరిగా చేయిస్తాం నీటి కేటాయింపు చేయిస్తాం మరి మూడు వందల మూడు వందల రోజులు ఈ దేవాదుల లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు నడిపిస్తాం అరవై టిఎంసీల నీళ్లు నడిపిస్తాం ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాకి ఈ ప్రాజెక్టు చాలా గొప్ప పెరిగిపోయే విధంగా మేము హామీ ఇస్తున్న ఈ రోజు సభాముఖంగా మనం చేస్తున్నాం శాసనసభ్యులు రేవూరు ప్రకాష్ రెడ్డి గారు భూపాల్పల్లి శాసనసభ్యులు గండ సత్యనారాయణ గారు మా మనసుల్లో కాంగ్రెస్ వాదుల్లో ఒక ప్రత్యేక సార్థకత ఉంది నూటికి నూరు శాతం మార్చి రెండు వేల ఇరవై ఆరులో మళ్ళీ సోనియా గాంధీ గారి ద్వారానే ఈ దేవాదుల ప్రాజెక్టు పూర్తి చేసి మరి ఇనాగ్రేషన్ కార్యక్రమం కూడా ప్రకటిస్తామని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నాను రాష్ట్రంలో ఇరిగేషన్ శాఖ గురించి గతంలో జరిగిన విషయం ఇప్పుడు జరుగుతున్న విషయాలు కొన్ని మీకు చెప్పాలి గత పదేళ్లుగా కేసీఆర్ గారి కుటుంబ సభ్యులు ఇరిగేషన్ శాఖని సర్వనాశనం చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇరిగేషన్ శాఖని అడ్డం పెట్టుకొని ఒక డెకాయిటేషన్ ఒక దొంగతనం చేసింది వాళ్ళు మీరు ఏ ఏ ప్రాజెక్టు పుట్టుకున్నా వేల కోట్ల లూటీ జరిగింది బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో లక్ష ఎనభై ఒక్క వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టిండు ఇరిగేషన్ మీద లక్ష ఎనభై ఒక్క వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టిండు దాంట్లో పద్నాలుగు వేల కోట్లు ఇంకా బిల్స్ పెండింగ్ పెట్టే పోయిండు ఈ లక్ష ఎనభై ఒక్క వేల కోట్లు ఎవరి సొమ్ము ఖర్చు పెట్టినాయా మిమ్మల్ని మమ్మల్ని మన పిల్లల్ని వాళ్ళ పిల్లల్ని వాళ్ళ జీవితాలు తాకట్టు పెట్టి చాలా ఖరీదైన అప్పులు తీసుకొచ్చి మరి కమిషన్ల కకృతి కొరకు ప్రాజెక్టులు పెట్టింది తప్పితే జనానికి నీరు ఇవ్వడానికి కాదు అని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం మాకు డబ్బు ఇవ్వలేదు వాటిని ఎలా కంప్లైంట్ చేయాలని ఆలోచన ఉంది గ్రీన్ ఛానల్ లో పేమెంట్ చేయడానికి ఈనాటి ఈ ప్రభుత్వం చిత్తుశుద్ధితో ఉంది ఆ ప్రభుత్వంలో మీరు పనులు చేశారు మేము డబ్బులు ఇయ్యము అని ఈ ప్రభుత్వం అనదు జన్యున్ గా ఉన్న బిల్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ప్రభుత్వం ఇయ్యడానికి చిత్తుశుద్ధితో ఉంది ఇందాక చెప్పారు గౌరవ మంత్రివర్యులు సుమారు మా ఛార్జ్ తీసుకునే నాటికి ఇరిగేషన్ సెక్టార్ లో పద్నాలుగు నుంచి పదిహేను వేల కోట్ల రూపాయలు పెండింగ్ బిల్సే ఉన్నాయి అంటే ఈ పద్నాలుగు వేలు పదిహేను వేల పెండింగ్ బిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళని అడుక్కోండి పాత ప్రభుత్వాన్ని మేము అనటంలా వేషల్యానికి పోవటంలా దాంట్లో ఏవైతే జెన్యున్ బిల్స్ ఉన్నాయో ఇప్పటికే సుమారు ఆరు నుంచి ఏడు వేల కోట్లు గౌరవ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో పాత బిల్స్ నే పేమెంట్ చేసింది ఈ ప్రభుత్వం అంటే ఈ ప్రభుత్వం యొక్క చిత్తశుద్ధి ఈ ప్రభుత్వం యొక్క 
ఇరిగేషన్ మీద ప్రయారిటీ ఈ ప్రభుత్వం రైతుల పట్ల ఎలా ప్రేమ ఉందో స్పష్టంగా మనకి కనిపిస్తుంది అనడానికి నిదర్శనమే ఈనాడు ఈ ప్రాంతాన్ని సందర్శించి ఆనాటి ఈ పాత ప్రాజెక్టుని యుద్ధ ప్రాతిపదిక మీద పూర్తి చేయాలన్నదే ఈ ప్రభుత్వ లక్ష్యమని మనస్ఫూర్తి గారిని అందరికీ తెలుపుతూ ఇప్పుడు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం రైతుల్ని రాదు చేస్తానన్న దాంట్లో భాగంగా రైతులకి అన్ని రకాల సహాయం చేస్తూ ఈ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు కూడా ఫేజ్ వన్ ఫేజ్ టూ ఫేజ్ త్రీ అంటే టాప్ ప్రయారిటీలో ఫేజ్ వన్ ప్రాజెక్టులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి నిధులు ఎక్కడా ఇబ్బంది లేకుండా గ్రీన్ ఛానల్ ద్వారా ఆ ప్రాజెక్టులని కంప్లీట్ చేసే దాంట్లో ఈ దేవాదుల ప్రాజెక్టు కూడా ఉంది దీన్ని రెండు వేల ఇరవై ఆరు లోపు కంప్లీట్ చేసి సుమారు పదకొండు టిఎంసీ రిజర్వాయర్ల కెపాసిటీ ఉన్న రిజర్వాయర్లు అన్ని కూడా చాలా వరకు కంప్లీట్ అయ్యాయి ఈ ఇరవై ఒక్క లిఫ్ట్ లో థర్డ్ ఫేజ్ లో ఉన్న లిఫ్ట్ లు రాబోయే కొద్ది రోజుల్లో అవి కూడా స్టార్ట్ కాబోతున్నాయి ఓవరాల్ గా ఓఎన్ఎంకు సంబంధించింది ఎందుకంటే ఇది ఎప్పుడో పన్నెండు పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం కాలం తవ్వారు ఈ తవ్విన కాలంలో కొన్ని సిరిదప్పాయిని జంగిలు కొలిసింది ఇతరత్రగా స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు చెప్పిన దాంట్లో నిజముంది ఇండెప్త్ గా ఏదో పై పైన కాకుండా ఈ ప్రాజెక్టుని చిత్తశుద్ధితో ప్రాజెక్టుని పూర్తి చేయాలన్నదే ఈ ప్రభుత్వం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం సుమారు ఇంకా మూడు వేల ఎకరాలు భూసేకరణ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఇంకా వారి ప్రిపేర్ చేసిన ఎస్టిమేట్ల బట్టి ఇంకా పదకొండు వందలు పదకొండు వందల యాభై కోట్లు మినిమం ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది మెయిన్ ట్రంక్ లోనే మెయిన్ ట్రంక్ లోనే థర్డ్ ఫేజ్ లో లిఫ్ట్ కి సంబంధించిన దాంట్లో ఇంకా కొన్ని బ్యాలెన్స్ వర్కులు ఉన్నాయి అది నవంబర్ పదిహేను లోపు కంప్లీట్ చేసి అదే రకంగా కొన్ని సబ్స్టేషన్స్ కూడా రిక్వైర్మెంట్ కంప్లీట్ కాలేదన్నారు పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు పదిహేను సంవత్సరాల దాకా ఈ ప్రాజెక్టు నత్త నడక నడుకుంటూ వచ్చింది ఇంకా సుమారు ఐదు లక్షల యాభై వేల ఆయకట్టుతో డిజైన్ చేసిన ఈ ప్రాజెక్టు ఇప్పటికీ మూడు లక్షల చిల్లర ఆయకట్టు వచ్చిందని అధికారులు వివరణిస్తున్నారు స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు దానితో ఏకీకరించటం లే ఇంకా చాలా ప్రాంతాల్లో బాటర్ నెక్స్ ఉన్న కారణంగా అనుకున్నంత ఆయకట్టు వారు చూపించినంత ఆయకట్టుకు నీరు ఇవ్వటం లేదు అనేది నిజం గౌరవ మంత్రివర్యులు ఇరిగేషన్ శాఖ మంత్రివర్యులు ఇప్పుడు చాలా ఇన్డెప్త్ గా వారి కొన్న అనుభవంతో రెండు వేల ఇరవై ఆరు నాటికి టాప్ ప్రయారిటీస్ ఏవైతే ఈ ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రాజెక్టులు కంప్లీట్ చేయాలి అని కలలు కంటున్నామో దాంట్లో ఈ దేవాదుల ప్రాజెక్టు కి టాప్ ప్రయారిటీ ఇచ్చి ఈ ప్రాజెక్టు యొక్క మీద ఈ ప్రభుత్వానికి అవి కంప్లీట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది